गुड मॉर्निंग एट क्लास स्टूडेंट्स आई एम शाहिदा बशीर यू आर इंग्लिश क्लास टीचर टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजिंग शॉर्ट एंड ट्रैजिक स्टोरी फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज रुस्तुम एंड सोहराब तो चलो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसका मतलब जानते हैं देखो ये स्टोरी जो है ये बाप बेटे की कहानी है जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो जंग की लड़ाई में मिलते हैं सो कम लेट एस रीड दिस स्टोरी लॉन्ग एगो दे लिव इन परसिया नाउ ईरान ए ग्रेट सोल्जर कॉल रुस्तम ही वॉज सो ब्रेव एंड फेयरलेस एंड ही हैड सो ओफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरन इन्वेजन्स डैट ही वॉज कॉल द शील ऑफ परसिया द एनिमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री फ्लैड इन फेयर वेन दे हर्ड हिज वॉर क्राई रुस्तम कहता है बहुत पहले की बात है परसिया में जिसे अब हम ईरान कहते ईरानियन स्टोरी है ये बहुत पहले की बात है कि एक बहुत ही ग्रेट बहादुर और नाडर सिपाही रहता था जिसका नाम रुस्तम था और इसे मतलब इसने अपनी कंट्री को आ, मतलब इतना फॉरेन इन्वेजन्स यानी कि दुश्मनों से आ, बचा के रखा था कि इसको शील ऑफ परसिया कहते थे यानी कि शील्ड का मतलब होता है जैसे आ, आप देखते हो मतलब कोई सीरियल आप देखते हो वहाँ पे आ, पुराने ज़माने का मतलब पुराने ज़माने में सिपाही लोग क्या करते थे हाथ में एक प्लेट जैसी मेटलिक प्लेट और एक हाथ में मेटेलिक प्लेट और दूसरे हाथ में तलवार लेकर वो मतलब जंग की लड़ाई में जाते थे वो जो शील्ड जो थी वो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम इंजरी यही इसको मतलब रुस्तम को कहा जाता था शील्ड ऑफ परसिया क्योंकि ये इतना इसने अपनी कंट्री के लिए इतना आ, मतलब ये ये अपनी कंट्री के लिए इतना हीरो था कि ये इसको शील ऑफ परसिया के नाम से जानते थे और जो दुश्मन आ, कोई भी इस पर ईरान पर हमला करना चाहता था वो इसकी डर से भाग जाता था जब ये वार में जब ये जंग की लड़ाई में एक ललकार आवाज़ देता था तो इसकी क्राई से वो मतलब जो दुश्मन थे वो भाग जाते थे परसिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर्स सैड काइकूस द किंग ऑफ परसिया नो एन मी डेयर थ्रेटन आ सिफ एनी डज ही शल सफ़र ए क्रशिंग डिफीट परसिया का जो मतलब बादशाह था काइकूस वो कहता था कि हमारी कंट्री हमारा जो परसिया है वो तब तक सेफ है जब तक हमारे मतलब जो कंट्री का जब तक हमारे सोल्जर्स का सरबराह जो है वो रुस्तम है तब तक हमारी कंट्री को किसी भी दुश्मन का कोई खतरा नहीं है इफ एनी डज ही शल सफ़र ए क्रशिंग डिफीट अगर मतलब कोई हमारे साथ ये कोई हमारे साथ लड़ाई करना भी जाएगा तो उसे रुस्तुम जो है वो कुचल देगा उसे हरा देगा अनलेस रुस्तुम इज किल्ड और एनमीज के नेवर होप टू सी विक्ट्री द एनमीज ऑफ परसिया यूज टू से जो परसिया के मतलब दुश्मन थे वो कहते थे जब तक ना कि रुस्तम मर जाए तब तक हम जीत का ख्वाब भी नहीं देख सकते वंस इन द कोर्स ऑफ हिस्स ट्रैवल रुस्तम मैट एट अट आ प्रिंस इज कॉल टेनिमा द फैल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड कहते हैं एक दफ़ा क्या हुआ कि सफ़र करते वक्त रुस्तम जो है टटार किंगडम की एक प्रिंसेस से मिला जिसका नाम तैनेमा था और वो उन उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनने शादी भी कर ली हाउ एवर रुस्तम वॉज नॉट एबल टू लिव विथ हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम द किंग ऑफ परसिया सोन मै सोन सेंड फॉर हिम बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तम वॉज इन द किंगडम किंगडम टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्राम हिज वाइफ हु वॉज देन इन द फैमिली वे इट वॉज विद ग्रेट सोरो डैट ही पार्टेड फ्राम हर बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रीशियस स्टोन एंड सैड वेन यू बिकेम ए मदर टाई द स्टोन ऑन द चाइल्ड ऑम एंड कीप आवर मैरिज इज सैक्रेट कहता है एक बार क्या हुआ 
जब इसको जब इसने शादी कर ली टटार की प्रिंसेस से तो उसी दौरान मतलब जो किंग ऑफ पर्सिया था ही वॉज़ नॉट फीलिंग सिक्योर उसे मतलब कुछ इन सिक्योर महसूस हुआ उसने मतलब इसको रस्तुम को लड़ाई के लिए बुला लिया तो तो तब मतलब रस्तुम जो है ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट पार्टेड फ्राम इज़ वाइफ वो अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी जो थी शी वॉज़ प्रेगनेंट एंड सोन ही वॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए बेबी उसको मतलब वो माँ बनने वाली थी तो उस टाइम मतलब रस्तुम जो था उसे अपनी फैमिली से अलग होने का मन नहीं कर रहा था तो लेकिन उसको बुलावा आया तो उसे जाना ही पड़ा तो उसने अपनी बीवी को एक स्टून दे दिया कि वो अपने बच्चे को ये स्टून उसके आम पे बांध दे